Que é um Quando ódio. eu entrei na redação do Globo, em 1969, ela era a única mulher na redação. A única, Albeniza, única né? mulher é. na redação. A Albeniza, e era repórter de polícia. Repórter de polícia. É, é incrível é. como isso funcionou. Depois o Agnaldo viaja para o Nordeste para fazer Lampião e Maria Bonita. Isso, é. Teve outra série também com o Doc, né? É, não, fiz, fiz para de Cícero também. Para de Cícero, é. logo é. em seguida. Depois viajamos para a Colômbia para escrever o último... O último episódio do, do, do plantão de polícia, que na final não foi gravado, porque aconteceu um problema qualquer, e a Colômbia era. era a Colômbia era. era full of spices. Não, não. <risos> a Colômbia era. Era a época do Pablo Escobar. É, 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 é. Um pouco, não, era um pouco antes ah, disso, tá. mas já tinha. Mas já, já tinha. Já tinha. O... Já tinha o, é, o nascedor. É, é. Já tinha um, um ambiente lá. É. Era muito terrível. Solo, é. 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 É muito bom. Oh, Mas você, veio, você veio dessa parte de, de, de escrever é, laudas, que era por lauda que você recebia, laudas, né? Porque você era escrivão, era, era o quê? Ah, não, no, 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 no início, cartório. Antes. Não, pois eu no trabalhava cartório. no cartório, né? Eu fui trabalhar, porque eu estava ali no, no primeiro na audiência de navegação, na zona, na zona do cais, que de noite era cais e de, no, e de dia era cais e de noite era zona. <risos> E eu, fica, eu frequentava os dois, os dois turnos. <risos> e aí, depois saí daí, fui para um banco e fui, e fui, acabei sendo demitido depois de três meses, porque os, naquela época eles faziam... Essa cena da demissão é, é incrível. Eles faziam um, 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 um levantamento da sua vida. E eu fui trabalhar atendendo campainha. Era um, era um contínuo né, de luxo, um garoto, uma criança. E aí, um belo dia, o gerente-geral do banco, o seu Jairo, me lembro até hoje, era um homem austeríssimo, né? Hum me chama lá na sala dele e me dá uma coisa para ler. E eu li. E ele falou, isso aí é um depoimento do padre, acho que era padre Rocha, que era o meu professor de latim hum? no colégio salesiano, que eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? E pagava o meu colégio. Hum. É, o pai dele mandou ele pagar o colégio é, e ele pagava. E aí, isso aí é um depoimento do, do, do padre Rocha sobre você. Você confirma? E o depoimento do padre, que eu adorava o padre, que eu adorava latim, adorava estudar latim, sempre adorei. O depoimento do padre era terrível, porque ele dizia que eu tinha... É, como é que se diz? Tendência a sodomista. É, no, dizia que eu parecia... É, era efeminado e tinha visíveis tendências sodomitas. Eu não sabia o que era sodomita. Não era uma palavra usada na época. E quando o seu Jairo falou assim, você confirma isso? Eu falei, confirmo. E aí fui demitido, <risos> sem saber Não o que era, de que estava sendo acusado, embora eu soubesse, né? Eu era, eu era esquisito. Ele, Você captou eu, a essência, é, mano. O que o, o padre Rocha... Que, e depois continuei frequentando o colégio, fingi que não tinha lido aquilo, o padre Rocha. Eu era o melhor aluno dele, entendeu? E o pior era isso, né? Era cruel, mas enfim. E aí fui trabalhar na agência de navegação, né? Não, tinha saído da agência de navegação, eu fui trabalhar no, no banco. Saí do banco, fui trabalhar no cartório como datilógrafo. Hum. E quando eu entrei no cartório... <risos> quando eu entrei no cartório... Você tinha quantos anos? Por isso que ele acabou da eu, eu tinha 15 10, anos. 15? Eu tinha 15 anos. Quando eu fui trabalhar no cartório, tinha um problema que era o seguinte. O, 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 escribão, o dono do cartório era um homem chamado Bianor Batista de Lela, um homem seríssimo, com os bigodes, aquela coisa bem pernambucana. E aí, o, o, a pessoa que me levou falou assim, só tem um problema, é que ninguém consegue entender a letra do doutor Bianô. <risos> Todos os datilógrafos são demitidos por causa disso. <risos> Vamos ver se você consegue entender, porque os caras não conseguem, né? Aí, botaram o livro assim do meu lado, eu na máquina, eu, digita aí. Aí, eu... <risos> Cara, eu entendi tudo que o doutor Bianô escrevia. Viria um fenômeno. <risos> O doutor Bianô, quando viu aqui, ele falou, você agora só trabalha para mim. Encantado. <risos> e aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque assim, era, tudo, tudo, tudo era feito na, na base da, da trilografia, não havia nada de, de xerox, uhum. computador, nada disso. Você fazia uma, uma, uma escritura com cinco cópias, carbono, era uma loucura. E aí os caras começaram a me oferecer, a me, me, como é que se diz, me oferecer dinheiro para eu passar as escrituras dele na frente dos outros, né? Ah, e algumas vezes assim. eu aceitei, claro. Né? <risos> <risos> e aí comecei a ganhar dinheiro, né? Nos intervalos da, 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 do trabalho, eu não ia almoçar, né? Não ia almoçar. 
Ficava, aí eu aproveitava para escrever minhas coisas, usava a máquina do, do cartório para escrever minhas histórias, minhas coisas todas. Ah, entendeu? por isso que você publica um livro tão jovem? Eu trabalhava no cartório quando saiu o livro, mas isso é uma outra história do Newton, Newton Faria, que foi o primeiro jornalista da minha vida, né, que foi o cara que leu, porque eu falei para ele que brincava de escrever, eu não sabia que eu era escritor. E aí ele falou uma frase que eu não esqueço nunca. Hum. São duas hum. frases que eu não esqueço, uma é essa do Nilson, e outra é a da Clarice Lispector, quando eu lancei o livro no Rio, meu primeiro livro, com 16 anos, quando eu entrei na livraria, que eu vi a Clarice, não sabia quem era, mas eu vi aquela mulher linda me olhar com aqueles olhos enormes. E perguntei ao Fernando Sabino, quem é essa? Ele falou, é a Clarice Lispector, ela quer lhe conhecer. E aí eu fui lá, e aí ela me deu um beijinho e falou assim no meu ouvido, ela falou primeiro, muito prazer, ela tinha uma voz meio, né, puxava no R, e falou, muito prazer, mas... Você é um menino ou é uma menina? <risos> Essa é a frase icônica. Olha. A outra, qual era que eu ia dizer? Ah, é da, do... da brincadeira, do livro. Ah, Você sim. Aí o Nilson falou assim, o, 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 o Nilton Faria falou assim, me mostre os seus brinquedos. Ah. E eu dei um livro meu para ler, de 154 páginas, um romance que eu tinha escrito, <risos> nas minhas horas vagas, chamado Um Palho do Silêncio. Era um nome bem francês, né? <risos> Eu 154 muito, né? páginas, era o... Com 15 anos, né? Isso no... E é. aí ele... Mas eu já tinha escrito uns anos atrás, uns dois anos atrás, daquela época. E aí ele leu, e aí depois eu fui lá no Jornal do Comércio, porque a gente sempre se encontrava lá e descia para tomar um cafezinho, essa coisa toda. E aí ele falou assim, olha, eu li seu livro. Eu falei, ah, é? E o que achou? Ele falou assim, você não brinca de escrever, você é um escritor. Aí eu falei para ele, eu já escrevi outro. É. É. <risos> eu já escrevi outro. Aí ele falou assim, então você deve mandar para a editora. Eu não sabia nada disso de editora, como é que era, não sei o quê. E aí, justamente naquela semana, chegaram no Recife o Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, que tinham fundado uma editora, do autor era o nome, e foram lançar os livros deles, que, claro, eram os primeiros publicados pela editora. Uhum. E aí eu resolvi mandar o livro para a editora, vi o, o... Qual dos dois livros? A Brincadeira o, o, ou o não, último, o segundo, que ah, chamava-se Redenção para Jó, que foi, foi publicado. Hum. Mandei para eles com uma carta desaforada, começava assim, eu sou um caso raro de precocidade e intuição. <risos> começava assim. Na brincadeira já pulou é, para é, um caso é, raro de... É. E aí pensei, bom, ou eles ficam impressionados ou me mandam a, né, aquele, lugar. aquele lugar. E mandei, né? Uma semana depois, eu recebi um telegrama, que era uma coisa que tinha naquela época, ninguém sabe o que é hoje em dia. <risos> ninguém nem sabe o que é hoje. Telegrama do Fernando Sabino dizendo assim, gostamos muito do seu livro, queremos publicar. Pronto, mudou minha vida aí. Olha que loucura é, isso. Isso você vida. tinha quantos anos? Eu tinha... Quando o livro saiu, eu tinha 18. Eu, nessa época eu tinha 16, 16 anos. O livro saiu, eu, tava, eu, não tinha, eu acho que não tinha completado ainda 18, porque saiu um ano depois do Isso Telegrama. Isso para um menino, não é? lá no Recife, é, é, é. debaixo do maior preconceito. Do, né? é, pois é, que sofri, ainda tinha que correr do, 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 da, da turma da Lambreta. <risos> Corria bem, você eu sempre corria. correu bem. Não, eu ganhava 100 metros rasos, eu ganhava fácil. <risos> Ele corria muito... Eu fico é muito coisa... impressionada com isso, porque realmente você é um menino precoce mesmo. Você tinha razão fui na apresentação época, que é. você fez. É, não, eu fui muito precoce. Eu, assim, autores, e né? O fato de eu ter que trabalhar, e, e assim, que acho que a partir dos 14 anos, meu pai sempre me botou nos melhores colégios. Hum. Né? Esse colégio o pai não era contei... rico, era um não, homem pobre. Não, meu pai pobre. era um homem pobre, trabalhava numa loja de peças de automóveis, né? que também era posto de gasolina, era o único na cidade. Hum. Carpina. Quando eu terminei o primário, como não tinha o, o curso ginasial na hum. cidade... Ele mudou, foi para o Recife, entende? Hum. Por causa disso, porque ele queria que eu continuasse estudando, né? Meu e pai foi uma figura incrível. Como tinha um irmão 11 anos mais velho, que a essa altura já morava no Recife e trabalhava. Ah. 11 anos mais velho do que eu. Quando nós Você mudamos... era quase filho único é, já, né? Já tinha meio que... Exatamente. Quando nós mudamos para o Recife, e aí eu fiz o ginásio, que foi pago por ele, que foi quando aconteceu esse episódio todo de bullying e tudo isso. Quando eu acabei o ginásio, aos 14 anos, ele disse, agora você vai trabalhar e pagar o seu colégio. Porque naquela época a criança trabalhava com carteira assinada. É. Você tirava a carteira profissional do Ministério. Eu tenho a minha até hoje. Né? Eu até hoje né? Porque as crianças hoje trabalham, só que são, não são pagas. Né? Naquela época a gente tinha direito à INSS, a tudo isso. Férias no SESI. Né? É porque não tinha tanto conceito de infância, <risos> essa coisa lúdica. Né? Era uma não coisa tem, mais um mini adulto. Tem, exatamente, né? é. é. 
E aí eu passei a trabalhar e a pagar o meu colégio. Né? Hum. Entende? Então eu fui muito precoce. E tinha aquela vida, aquela vida Sim, mas secreta. você tinha um talento, né? Porque um monte de garotos devem ter trabalhado em cartório, no banco. Ah, não, não. Eu tinha, eu tinha, tinha, esse, esse, eu tinha essa, essa mania de escrever, que era uma mania, né? Entendeu? É, e, e tinha um senso de observação, a curiosidade em relação às pessoas, que era fruto da minha, da minha vocação de escritor, né? Eu sempre olhava para as pessoas e não queria... Não eram pessoas apenas. Eu sempre tentava descobrir se elas tinham história ou imaginava que história elas teriam. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.